హాయ్ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అలా ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో నేను డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అయితే ముందుగా డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఎందులో వస్తుంది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాము మనము కెపాసిటర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి కెపాసిటర్ డీసీ వోల్టేజెస్ మీద వర్క్ చేయదు వర్క్ చేయదంటే మనం ఏదైనా కెపాసిటర్ రెండు టెర్మినల్స్ మధ్య ఒక డీసీ వోల్టేజ్ని అప్లై చేసినట్లయితే స్టడీ స్టేట్ కండిషన్స్లో కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్లా పనిచేస్తుంది కానీ కెపాసిటర్ కొంత ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తుంది అది స్టోర్ చేయగలిగిన ఎనర్జీ విలువ ఎంతకు సమానమవుతుంది అంటే వన్ బై టూ సివి స్క్వేర్ ఇక్కడ సి అంటే ఆ కెపాసిటెన్స్ విలువ బి అంటే మనం అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ విలువ అదే కెపాసిటర్కి ఒక టైం వెరింగ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అంటే ఒక సైన్స్ ఆర్డర్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ కెపాసిటర్ ద్వారా అంటే ఆ కెపాసిటర్ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య లేదా రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఈ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెరివేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది యాంపియర్స్లా మరియు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్లు బట్టి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం డెరైవ్ చేస్తాం యాంపియర్స్లో ఏం చెప్తుంది అంటే స్టడీ స్టేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి యాంపియర్స్లా తీసుకుంటే ద కర్ల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇది యాంపియర్స్లా ఫర్ స్టడీ స్టేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలానే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ద డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అని చెప్తుంది సో ఈ రెండింటినీ మనము ఒకేసారి అప్లై చేసి చూసినట్లయితే మనకి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది అనమాట అందుకోసం మొట్టమొదటిగా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే యాంపియర్స్ లాగు స్టడీ స్టేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను మనకు తెలుసు దీని విలువ డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అని ఈ డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అనే ఈక్వేషన్కి రెండు వైపులా డైవర్జెన్స్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే డెల్ డాట్ డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ డాట్ జేకి సమానం అవుతుంది ఇక్కడ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్లో ప్రకారంగా ఏమవుతుంది అంటే ద డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ ఎనీ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట దీన్ని మనం ఇలా అర్థం చేసుకుందాం డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఏమంటాము కర్ల్ ఆఫ్ హెచ్ అంటాం సో డెల్ క్రాస్ హెచ్ వచ్చి ఒక వెక్టర్ సో అట్లానే డెల్ డాట్ డెల్ క్రాస్ హెచ్ వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ హెచ్ అనమాట సో డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి డెల్ డాట్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి కానీ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా డెల్ డాట్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డోర్ ఓవి బై డోటీకి సమానం అవుతుంది అంటే మైనస్ డోర్ ఓవి బై డోటీ విలువ సున్నా కావాలి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ విలువ సున్నా అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే కరెంట్ ఫ్లో కాదు మనకు తెలుసు కరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహము అవునా ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహం ఉన్నప్పుడే కదా డోర్ ఓవి బై డ్యూటీ విలువ జీరోకి ఈక్వల్ కాకుండా ఉంటుంది ఆ జీరో అయితే ఏమవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో కావట్లేదు అని అర్థం అంటే యాంపియర్స్ లా స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వరకు ఓకే కానీ టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అప్లై చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు యాంపియర్స్లో ఫెయిల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే Ampere's law fails to explain time varying magnetic fields and the point is good to get to that. Mari, time varying magnetic fields ki Ampere's law ni yala apply chayetsu. Ante, 
ఒక చిన్న మాడిఫికేషన్ ద్వారా అంటే ఒక చిన్న మార్పు చేయడం ద్వారా ఈ యాంకర్స్ లానే టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ కూడా మనం అప్లై చేయవచ్చు అయితే ఆ మార్పు ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు నేను డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ప్లస్ జి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అనుకోవచ్చు కదా అదే మార్పు అంటే ఇక్కడ జి అనే పదాన్ని కలిపాను అనమాట ఆ ఈక్వేషన్కి అదే మార్పు ఇప్పుడు రెండు వైపులా డైవర్జెన్స్ తీసుకుంటున్నా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది డెల్ డాట్ డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్ డాట్ జే ప్లస్ డెల్ డాట్ జి ఈ విలువ సున్నాకి సమానం కాదని సున్నా అవుతుంది అంటే డెల్ డాట్ జే ప్లస్ డెల్ డాట్ జి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అనమాట మనకి కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా డెల్ డాట్ జే విలువ తెలుసు ఏమని మైనస్ డో రో వి బై డో టీ అని కాబట్టి డెల్ డాట్ జి ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్ డాట్ జే ఇక్కడ మనం డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ జే విలువ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో రో వి బై డో టీకి సమానం అవుతుంది ఇక్కడ రోవీని డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ డి టో టీ రిప్లేస్ చేయొచ్చు ఎందుకు కాస్ట్లో ఏం చెప్తుంది డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అని చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ రోవీ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ కదా సో రోవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ టీ సో నాకు ఎక్కడైతే రోగి ఉందో అక్కడ నేను డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ డి వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు కదా అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో బై డో టీ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ డి అవుతుంది ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ని డో విలువని ఇంటర్చేంజ్ చేయవచ్చు అలా చేసినట్లయితే ఈ విలువ ఎంతకు సమానం అవుతుందంటే డెల్ డాట్ డో డి బై డో టీకి సమానం అవుతుంది అంటే డెల్ డాట్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ డాట్ డో డి బై డో టీ అవుతుంది అనగా జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో డి బై డో టీ అవుతుంది అనమాట సో మనం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ జి ఈ జి విలువ ఎంతకు సమానమైంది అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి సమానమైంది అంటే ఇక్కడ ఒక రకమైన ఫ్లక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది ఈ ఫ్లక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ రూపంలో మనకి వ్యక్తమవుతుంది అంటే ఇలా డిస్ప్లేస్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లాక్స్ కరెంట్ రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది కాబట్టి ఈ జీని ఏమంటాము అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అని చెప్పి అంటాం ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ లో కెపాసిటర్ లో మనం గమనించవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు యాంపియర్స్ లైన్ పాయింట్ ఫామ్ ని ఎలా మాడిఫై చేయొచ్చు అంటే డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ప్లస్ డో డి బై డో టీగా మార్చవచ్చు ఇక్కడ ఈ డో డి బై డో టీని ఏమంటాము అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ అని అంటాము సో దీనిని జే సఫిక్స్ డితో రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే జే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో డి బై డో టీ అలాంటప్పుడు ఈ డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ప్లస్ జే డి అవుతుంది సో మరి ఐడి వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ విలువ ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కరెంట్ క్రాసింగ్ ఎనీ గివెన్ సర్ఫేస్ సో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ ఎస్ జే డి డాట్ డి ఎస్ ఈ జే డి విలువ డో డి బై డో టీకి సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ డో డి బై డో టీ డాట్ డిఎస్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనము ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ లో యాంపియర్స్ లాని రాద్దాం దీనికి టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ కి రాద్దాం సో ఇన్ ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ యాంపియర్స్ లా ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది క్లోజ్ సర్ఫేస్ హెచ్ డాట్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ది సర్ఫేస్ ఎస్ డో డి బై డో టీ డాట్ డిఎస్ ఇదండి డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే 
డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈఎంఎఫ్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో వస్తుంది ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఇక్కడే మనం యాంపియర్స్ లాకి మాడిఫికేషన్స్ చేస్తాం మిగతా నాలుగు మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ మూడు మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ లో టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ కి స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు కానీ ఒక్క యాంపియర్స్ లానే మారుతుంది ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ని చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మీరు గమనించినట్లయితే యూనిట్ ఫోర్ మరియు యూనిట్ ఫైవ్లో చాలా తక్కువ టాపిక్స్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేసుకునే అవకాశం ఈ యూనిట్స్లో ఉంది కానీ ఈ యూనిట్స్తో ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి అంటే మొట్టమొదటి యూనిట్స్తో లింక్ అయి ఉంటాయి అనమాట అయితే ఆ లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నది నేను ఇంకొక వీడియోలో మీకు సవివరంగా సవిస్తారంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవసరమైతే ఆ ఫార్ములాలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నది కూడా ఒక వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో సబ్స్క్రైబ్ చేయించడం మాత్రం మర్చిపోతాను బాయ్